हेलो फोर्थ ईयर्स आई थिंक आप लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया होगा हेडा टी डी फॉर्म मोल आई थिंक वेरी क्लियर विद दिस एप नॉर्मलिटीज ऑफ हेडा टी डी फॉर्म मोल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन एवरी थिंग इज क्लियर आई थिंक सो टूडे वी आर डिस्कसिंग गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें विल स्टडी टू टॉपिक्स एंटी पार्टम हेमरेज जो होता है एंटी पार्टम हेमरेज में हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही राइज होते हैं क्योंकि इसके साइन एंड सिम्टम इज वेरी वेरी कॉमन ऐसे पेशेंट्स आप लोग को जरूर मिलते हैं तो ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं तो बी फोकस ऑन दिस एंटी पार्टम हेमरेज सो लेट स्टार्ट नाम से कुछ समझ में आया एंटी पार्टम हेमरेज सी दिस वर्ड विच वन विच वन सी दिस वर्ड एंटी दैट वी नो एंटी मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बिफोर द डिलीवरी दैट वी नो वेरी वेल एंटी इज क्लियर पार्टम मीन्स प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी चल रहा है या फिर पार्टम मीन्स दैट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ओके हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग ब्लड आउट ब्लड होना ब्लड बाहर आना दैट वी कॉल द हेमरेज ओके मीन्स देयर इज अ ब्लीडिंग coming during the antepartum period or during the pregnancy that we call the antepartum hemorrhage okay and what are the causes why it happens that we'll see one by one ab maine aap logo ko wo bhi bataya tha ki bleeding in early pregnancy ab humne ye bhi discuss kiya tha ki what are the causes of bleeding in early pregnancy that that is also important thing but under this uh, antepartum hemorrhage we'll discuss two things later i'll discuss see so uh, uh, let's start with the definition see it is defined as a bleeding Mama, from or into ab meri meeting ho gayi it is defined as bleeding Mama, from she wants it is defined sorry for disturbing students uh, it is defined as bleeding from or excuse me Uh, let's start with the definition it is defined as bleeding from or into the genital tract after the 28 weeks of pregnancy but before the birth of the baby the first and second stage of labor are the c ab maine aapko there will there is um, slight uh, differences in between the early pregnancy और जैसे मैंने आपको बताया था ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी अब दिस इज आल्सो ए ब्लीडिंग ओके अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू हमने जो पहले पढ़ा था आप सिलेबस देखो फल फोर्थ ईयर आप लोग को मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आई एम टीचिंग यू इन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप सिलेबस देखोगे एक भी टॉपिक आप लोग आप लोग का मिस नहीं हो रहा होगा और आप लोग जब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो यू विल गेट सेटिस्फैक्शन कि हाँ हम सिलेबस वाइज बहुत अच्छे से जा रहे हैं एंड यू विल भी थॉर आज ही अगर जिसके पास नहीं है तो आई शेयर इन द ग्रुप और आप मुझे पर्सनल भी मांग सकते हो आई शेयर दी सिलेबस बट प्लीज लुक एट योर सिलेबस कि सिलेबस में क्या चीज़ें हैं क्योंकि ये जो टाइम आपके पास है ना वो टाइम आपको कभी नहीं मिलने वाला है और क्योंकि यू आर गोइंग बैच आप आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं यूटिलाइज योर टाइम जितना भी टाइम बचा है थियोरी निपटाओ उसमें फटाफट रीड करो कोई नहीं जानता है कि यूनिवर्सिटी कप एग्ज़ाम आप लोग का फटाफट कर दे या फिर आप लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए कुछ भी हो सकता है नथिंग कैन से तो बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम जो मिल रहा है अभी पढ़ने के लिए पढ़ो एटलीस्ट अपने माइंड में थोड़ा सा डाल के रखो कि एंटीपार्टम हेमरेज मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम यू गेट थॉरो विद दी क्लिनिकल मैनिफेस्ट गेट थॉरो विद दी इटियोलॉजी एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज एंटीपार्टम हेमरेज आपको यूज योर माइंड एंटीपार्टम हेमरेज है क्योंकि मैं ओ की टेक्निक बता रही हूँ पढ़ने का और याद करने का आप जब तक अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं करोगे ओ uh, बी नहीं पढ़ पाओगे देर इज ए रिलेशंस इन द माइंड सी अगर आप समझ गए कि एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है कोई वुमेन को ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्या हो सकता है वो आपको मैंने हजार बार बताया है किसी वुमेन को ब्लीडिंग होती है तो क्या क्या होता है वो चीज़ हमने अबॉर्शन में देखा वो चीज़ हमने एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में देखा वो चीज़ हमने ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी सेम चीज़ें मैं आप लोग को रोज 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 पढ़ा रही हूँ तो कन्फ्यूज नहीं होना है नाम से आप लोग को क्लियर होना चाहिए ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एबॉर्शन हिडा टी डी फॉर्मोल एंड दिस एंटीपार्टम है ऑल आर लाइक 
मीनिंग बस सबका अलग है मतलब सबके सिम्टम्स एंड एटियोलॉजीज आर ऑलमोस्ट मैचिंग ठीक है तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है और थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है याद रखना है और इंटरलेट करके पढ़ना है ठीक है हो गया बहुत लेक्चर दे दिया मैंने सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन डिफाइन दी इट इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इन टू जेनाइटल ट्रैक्ट ओके फ्रॉम और इन टू पेंसिल इज नॉट गुड फ्रॉम और इन टू दी जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर दी ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अब मैंने यहाँ पर आफ्टर द आई यूज दिस वर्ड आफ्टर दी ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंट बिकॉज दिस एंटी पार्टम हैवरेज और जब मैं आप लोगों को पढ़ाई थी ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी तो हमने ये पढ़ा था ट्वेंटी एट वीक से पहले कीप इन माइंड माई वर्ड्स कि मैं क्या बोल रही हूँ ट्वेंटी एट वीक के बाद अगर कोई वुमन आती है विद द कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग इन टू जेनाइटल ट्रैक्ट तो आपको समझ जाना है कि दिस इज एंटी पार्टम हैवरेज और इफ वुमन इज कमिंग बिफोर ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विद दी वेजाना ब्लीडिंग मीन्स देर इज अ चांस टू हैव द एबॉर्शन और एनी टाइप ऑफ हिडाटिडी फॉर्म इट मे बी इट मे बी एक्टॉपिक तो यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कब क्या होता है ठीक है तो मैं बार बार आपको हाईलाइट करती हूँ फोकस करती हूँ ताकि आप लोग उसको याद रख सको ठीक है तो 28 एट वीक से पहले अगर कोई वुमेन आती है तो दैट इज अर्ली प्रेगनेंसी ओके मीन्स ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी इफ द वुमेन इज कमिंग आफ्टर आफ्टर द 28 एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी बेबी के जस्ट आप समझ लो बिफोर द बर्थ बोल रहे इसका मतलब नाइन मंथ समझ में आ रहा है बिफोर द बर्थ मीन्स ऑब्वियसली बर्थ कब होता है ड्यूरिंग दी नाइन मंथ नाइन मंथ कभी कभार नाइन मंथ के बाद भी होता है तो ट्वेंटी एट वीक से लेकर नाइन मंथ तक ड्यूरेशन तक अगर ब्लीडिंग होता है तो दैट इज कॉल्ड द एंटी पार्टम हेम्बरेज ओके सी बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर आर दस इंक्लूडेड इवन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर अभी आप स्टेज ऑफ लेबर भी क्लियर होगा आप लोग का अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में भी uh, उसको इस टाइप के जेनाइटल ट्रैक में ब्लीडिंग हो रहे हैं तो इट इज वेरी कंसर्न टॉपिक अगर ऐसा है तो बहुत ही आपको ध्यान रखना है उसमें और यू शुड बी वेरी अवेयर कि कोई वुमेन मतलब अगर इस टाइप के कंप्लेन्स आते हैं तो वुमेन के साथ एब होगी शी इज नॉट नॉर्मल टू हैव नॉर्मल डिलीवरी ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन सी द कॉजेस अब व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जस्ट थिंक थिंक ऑन योर माइंड बिफोर ट्वेंटी एट वीक्स में प्रेगनेंसी में एबॉर्शन के कारण ब्लीडिंग होता था ना यू जस्ट थिंक कि क्या रीजंस हो सकते हैं यार मतलब व्हाई ब्लीडिंग कमिंग क्योंकि अब तो बेबी भी मैच्योर हो रहा है बेबी भी प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है प्लेसेंटा इज वेरी नॉर्मल तो व्हाट वुड बी द रीजन क्या रीजन हो सकता है ब्लीडिंग आने का थिंक योर माइंड नाउ सी प्लेसेंटा अब प्लेसेंटा इफ देर इज ए प्रॉब्लम इन द प्लेसेंटा देर इज हैविंग चांस टू गेट द ब्लड ओके प्लेसेंटा extra bleeding wrong i'll i'll tell you in the next slide this causes is kuch uh, kuch isme skip hua hai i'll share you the uh, another slides for this uh, causes of placenta oh, sorry causes of antipartum hemorrhage okay